പ്രൈസ് ലോൺ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും ദൈവവചനം ധ്യാനിപ്പാനും ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് ജോൺസൺ ജോൺ ഇന്ത്യ പെന്നി കോസ്റ്റൽ അസംബ്ലി ഇർവിങ് ടെക്സസിലുള്ള ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി ആയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സമയം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അതിന് കാരണക്കാരായി തീർന്ന പവർ വിഷൻ ടീമിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്വാദകർക്കും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കുമുള്ള നന്ദിയെ ഈ സമയം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പൃഥ്വിയാൽ നമ്മുടെ നാട് വളരെ ഭീതിജനകമായ വളരെ ഭയം നിറഞ്ഞ ഉത്കണ്ഠകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു രംഗത്തൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ടേമുകളും നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്വാറൻറ്റൈൻ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സെപ്പറേഷൻസ് ഐസൊലേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമുള്ള ഒരു സമയത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അങ്ങനെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റി പല സമയങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായി തീരണം ഞാൻ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനോ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ മഹത്വം അറിയാനോ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവമക്കളെ ഉയർച്ചകൾ വന്നാലും താഴ്ചകൾ വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്നിധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയാണ് വട്ട് ക്യാൻ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഡു ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ദി ഓൺലി ലോജിക്കൽ തിങ് ദ വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ടു കം ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് നമ്മളോർക്ക് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ലഭിക്കാനാ ഈ വ്യാധി ഒന്ന് മാറണം ദൈവക്കളെ ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ലോകം പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ദുരിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പ്ലേഗുകളിലൂടെ മഹാവ്യാധികളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ലോകം പണ്ടും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും ഒരു ദൈവം ഇതിനെ വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം കാര്യമേ ഉള്ളൂ യഹോവെ എല്ലാ കാലത്തും ആശ്രയം വയ്ക്കുക അവനിൽ തന്നെ ചാരുക അവനാണ് നമ്മുടെ സങ്കേതം ആ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ബലം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്തൃനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദിയും സ്നേഹവും വന്ദനവും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അല്പനേരത്തെ വചന ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് പ്രഭാതം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ മധ്യാഹ്നം വൈകുന്നേര സമയം രാത്രി ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകും സംഗീതർക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സന്ധ്യയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാപാർക്കാം എന്നാൽ ഉഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല സന്ധികളിലൂടെ പല വൈകുന്നേരങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ചില സന്ധികൾക്ക് അല്പനേരത്തെ ആയുസുണ്ട് ചില സന്ധികൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ വളരെ നേരം വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ചില സന്ധികളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കരച്ചിലുകളുടെയും ദുഃഖങ്ങളുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും വ്യാധികളുടെയും ഒക്കെ ചില സന്ധ്യകൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ക്ഷീണങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ശാരീരികമായിരിക്കാം ആത്മീകമായ ചില സന്ധികളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളും കടന്നു പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ നമുക്കൊരു ഒരു റിഫ്രഷിങ് സ്പിരിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരിക പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെയും ചെയ്തിട്ടും ആ ഒരു വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുകൾ കൂടെ അതിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഇപ്പോൾ പലരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും പലയിടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ സമയത്ത് ഇതിന് മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ദൈവവൈതൽ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം 
how do you respond to the evenings in your life നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഈ സന്ധികളെ നാം എങ്ങനെ നേരിടണം ഇന്ന് രാത്രി നാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ദൈവക്കളെ ഒരു വേദ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കട്ടെ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മഗ്നലക്കാരത്തിൽ മറിയ വന്ന് താൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നും അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നും ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിച്ചു ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ ആയ ആ ദിവസം നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചു വാതിലടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് മേരി മാക്നലീൻ വെൻ ടു ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് വിത്ത് ദ ന്യൂസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഷി ടോൾ ദം ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സെറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ടു ഹെർ ഓൺ ദ ഈവനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് വെൻ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് വെ ടുഗേദർ വിത്ത് ദ ഡോഴ്സ് ലോക്ക്ഡ് ഫോർ ഫിയർ ഓഫ് ദ ജൂസ് ലീഡേഴ്സ് ജീസസ് കെയിം ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് എമങ് ദം ആൻഡ് സെറ്റ് പീസ് ബി വിത്ത് യു after he said this he showed them his hands and side the disciples were overjoyed when they saw the lord ivide nammal kaanunnathu thangalde guru aayirunna thangalde leader aayirunna yesu karthavu swargathile sagala mahimagalaiyum vidinji bhoomiyilekku irangi vannu manushya roopam kai kondu than oru manushyanai അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു വീര്യപ്രവർത്തികൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ തന്നിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് ആ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പർപ്പസ് നിർവഹിക്കുവാൻ സമയമെടുത്തു കാൽവറി ക്രൂശൽ കർത്താവ് ആ പർപ്പസ് നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഈ സത്യം അറിയാവുന്ന ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ഗുരു തങ്ങളുടെ നാഥൻ തങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട ആ ദിവസങ്ങൾ മുതൽ പലരും വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് കൂടി നടക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ ഭയത്തോടായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ആഴ്ചവട്ടം അതിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരം വൈകിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ദർ ആർ ഈവനിങ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്ധ്യകൾ വരാം അതിനിന്ന സമയമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്ധ്യ പോലെ തോന്നിയേക്കാം അത് ഭയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാകാം ദുഃഖം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാകാം വേർപാടുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാകാം നഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാകാം ജീവിതത്തിൽ കരച്ചിൽ വരുന്ന സന്ധ്യ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം കൊണ്ടുവരുന്ന സന്ധ്യകൾ ഭയം കൊണ്ടുവരുന്ന സന്ധ്യകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് വാതിലടച്ചിരിക്കെ that is the real lockdown situation lockdown aanu velil irangan kariyunnilla innu namukku ariyam lockdown il irikkunathu because of the covid oru vidathil adu oru bhayam kondu thaniyanu ivide shishyamarum avade ezhudirikkana inganeyanu yahudanmare pedichittu vaadil adachu pooti adinullil ee kure shishyanmar irikkugaya neram vaigiya pol neram vaigiya pol innu നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾത്തോടിയിരിക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്ധ്യ ഏതാണ് രോഗത്തിൻ്റെ മൂലമുണ്ടായ സന്ധ്യയാണോ ഭയം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സന്ധ്യകളാണോ നഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ സന്ധ്യകളാണോ മാനസിക ദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ടോ ഉണ്ടായ സന്ധ്യകളാണോ നിങ്ങളൊരു റൂമിൽ ആരും എൻ്റെ കാര്യം അറിയണ്ട ആരും എന്നെ വിളിക്കേണ്ട ആരും എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഇത് ഞാൻ മാത്രം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ റൂം അടച്ചു പൂട്ടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിലോ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമുകളില
നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തോ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനുള്ളിലോ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനുള്ളിലോ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ആത്മീകമായി നിങ്ങളുടെ സ്പിരി സ്പിരിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു സന്ധ്യയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ അതേ അവസ്ഥയിലൂടെ അമ്മയെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം ഭയത്തോടും അവരുടെ ആങ്സൈറ്റിയോടും ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്ത റെസ്പോൺസ് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ സന്ധ്യകളോട് ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്ത റെസ്പോൺസ് വാതിലടച്ച് അവർ ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷനിലായി ആ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് വാതിലടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഒരു ഗുരുക്കന്മാർക്കോ ലോകത്തിലെ ഒരു നേതാക്കൾക്കോ ലോകത്തിലെ ഒരു വൈദ്യന്മാർക്കോ ലോകത്തിലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിനോ തരാൻ കഴിയാത്ത ആമൻ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ദൈവിക സമാധാനം ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ ഏത് ലോക്ക്ഡൗണിലൂടെയോ ഏത് ഭയത്തിലൂടെയോ കടന്നുപോയാലും അതിനുള്ളിലേക്ക് ആർക്കും കയറാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് ആ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന് വരാൻ കഴിയും ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നസ്രേന യേശു കർത്താവ് ഇറങ്ങട്ടെ അവൻ താൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വാക്യതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ May the peace be with you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In the Amen Samadhanam Illa Adhan the Totem Odeum Boru. Dei Makkal Kanyubhavikkan Gadi Inna Samadhanam. Adhi Yeshu Karthavil Ude Ula Samadhanam Aana. Adhi Yedhu Yed Lockdown Illa Marangan Gadi Yom. Adhi Yedhu Restriction Illa Marangan Gadi Yom. Hallelujah. Karthav Inna Samadhanam Thin. Karthav Inna Sanitya Thin. Yerangan Gadi Yata. Oji Situation Nam Illa. Idhu Khetu Unde Dekkinna Dei Makkal Vishwasa Thode Paranyata. Hallelujah. Amen. Deiviga Samadhanam Irangan Gadi Yata. Yeshu Inna Sanitya Thin. ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ആമേൻ ഹാലലൂയ്യ നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ട് ഇതായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ഹാലലൂയ്യ ആമേൻ എത്ര ഭയത്തോടെ നാം അടച്ചിരുന്നാലും യേശുവിനെ കാത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇരിപ്പ് ദൈവിക സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രതികരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുശേഷ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം ഞാൻ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിക്കുന്നില്ല അതും കർത്താവായ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ഒരു ദിവസത്തോട് ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ശിഷ്യന്മാർ അടച്ച് പൂട്ടി ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവർ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഭയത്തോടെ വളരെ മനോദുഃഖത്തോടെ ആരാധനയുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ രണ്ടു പേർ എരുശിലേമിൽ നിന്നും യമുവസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക അതിലൊരാളുടെ പേര് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയോപ്പാവ് മറ്റേയാളുടെ പേര് നമുക്കറിയില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടു പേരും അന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് തർക്കിച്ചും സംസാരിച്ചും വാദിച്ചും കൊണ്ട് എരിശിലേമിൽ നിന്ന് നടന്നു പോവുകയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ല ഒരു ആരാധനയില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമില്ല എന്ന് കരുതി അവർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമായി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഈ ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൗ ഡു യു ഫേസ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് യുവർ ഈവനിങ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിലെ സന്ധ്യകളെ നാം നേരിടുന്നത് ഇവിടെ സന്ധ്യാകാറായി എന്നാൽ യേശുദാനം അടുത്ത് ചെന്ന് അവരോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നു അവരെ അറിയാതെ വണ്ണം അവരുടെ കണ്ണ് നിരോധിച്ചിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഏത് സന്ധ്യകളിലും നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മോടൊപ്പം വരാൻ കഴിയും അത് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്ന റൂമിനുള്ളിലായാലും കൊള്ളാം പബ്ലിക്കിൽ നാം നടന്നു പോകുമ്പോഴായാലും കൊള്ളാം തനിയായാലും കൊള്ളാം ക്രൗഡിനുള്ളിലായാലും കൊള്ളാം എവിടെയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ
ഏത് രീതിയിലായിരുന്നാലും നാം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും കർത്താവിന് നമ്മോട് കൂടെ നടപ്പാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവരോട് ചേർന്ന് യേശു കർത്താവ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിനെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ കണ്ണ് നിരോധിച്ചിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ വഴി നടന്ന് വാദിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് യേശു കർത്താവ് ചോദിക്കുക ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവർ വാടിയ മുഖത്തോടെ നിന്നു ഒരു വിധത്തിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് ആ സന്ധ്യ തെളിഞ്ഞു കാണാം ആ വൈകുന്നേരം തെളിഞ്ഞു കാണാം വാടിയ മുഖത്തോടെ നിന്നു ഒരു ഒരു ഉഷാറില്ല ഒരു സന്തോഷമില്ല ഒരു ബലമില്ല ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നെന്നുള്ള വിഷാദം അവരുടെ മുഖത്ത് നന്നായി കാണാം വാടിയ മുഖത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കിളിയൊപ്പാവ് എന്ന് പേരുള്ള അവൻ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക പറയുക ഇതെല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞു നീ മാത്രം ഇത് അറിയുന്നില്ലയോ യേശുവിനെ ജനം ക്രൂശിച്ച കാര്യവും അടക്കിയ കാര്യവും ജനം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യവും എല്ലാം ഈ ക്ലിയോപ്പാവ് യേശുവിനോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ ചിലർ കല്ലറക്കെ ചെന്ന് നോക്കി അവനെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു എന്നതാ വൈ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ഭയമുണ്ട് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല സംശയത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു വളരെ വൈഷമ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു മാനസിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ നടന്ന് നീങ്ങുകയ ആരാ അതിനിടെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും യേശു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നടന്ന് നീങ്ങി നടന്ന് നീങ്ങി എമൂസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രകളിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു കർത്താവിനോട് പറയുക അയ്യോ ബുദ്ധിഹീനരെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ട് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ കടക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു മോശ തുടങ്ങി സകല പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്നും വചനത്തെ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അവർ പോകുന്ന ഗ്രാമത്തോടടുത്തപ്പോൾ അവൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഭാവം കാണിച്ചു അവരോ ഈ നടന്ന പോയ ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്ക നേരം വൈകി അസ്തമിപ്പാറായല്ലോ പ്രൈസ്തലോ ഒരസ്തമയ സമയം നമ്മൾ കണ്ടു ജനമെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭയത്തോടെ ഒരു ഭവനത്തിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരസ്തമ സമയമായി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നേരം വൈകി അസ്തമയമായി ഈവനിങ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നാം നേ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന സന്ധ്യകൾ അസ്തമയ സമയമായി സന്ധ്യയായി യേശു മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഭാവം കാണിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർപ്പാൻ ചെന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ദ ഏർജ്ഡ് ഹിം ടു കം ആൻഡ് സ്റ്റേ വിത്ത് ദം പ്രൈസ് എ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവനെ ബലം പിടിച്ച് അകത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം ജീവിത സന്ധികളിൽ ആര് നിങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിത യാത്രകളിൽ ചില വൈകുന്നേരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടാൻ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ ഭയത്തിൻ്റെ ചില ലോക്ക്ഡൗണുകൾ ചില ഐസൊലേഷനുകൾ ചില മനോദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാം എന്നാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ യേശു കർത്താവിനെ നിർബന്ധിച്ച് അകത്ത് കയറ്റി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്ക നേരെ അസ്തമിച്ചല്ലോ ഹലലൂയ ഞാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇന്ന് ഈ സമയം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ധികളിലേക്ക് യേശുവിനെ കൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക നിർബന്ധിച്ച് അവനെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു അവരോട് കൂടെ പാർപ്പാൻ ചെന്നു അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പമെടുത്തു അനുഗ്രഹിച്ച് നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു അവർ അവനെ അറിഞ്ഞു അവൻ അവർക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായി പ്രൈസലോ അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ച് തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് എരിശിലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒരു വ്യത്യാസം ഉളവാക്കിയ സന്ധ്യ ഒരു മാറ്റം വന്ന സന്ധ്യ അവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദേ ഏഴ് സ്റ്റീം ടു കം ഇൻ ആൻഡ് ആസ് ടീം ടു അബായിഡ് വിത്ത് അസ് അബായിഡ് എന്നുള്ള വാക്കിന് അവൻ മറ്റൊരർത്ഥം നമുക്ക് യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മുന്തിരി
ഞാൻ നിങ്ങൾ വസിക്കുക എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അധിക ഫലം കായ്ക്കും ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവൻ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ അബായിഡ് ചെയ്തു കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നാം ആരില്ല വസിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ട് മറന്നു പോവുകയല്ല ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവൻ്റെ വചനവും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മളിൽ വസിക്കാൻ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുക നമ്മുടെ സന്ധ്യകളെ അവൻ മാറ്റിമറിക്കും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താലും അവൻ്റെ വചനത്താലും പ്രൈസലോ ഹാല ലൂയ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ സന്ധ്യയിൽ അവരോടുകൂടെ പാർത്തു അവർ അവനോടുകൂടെ വസിച്ചു അവൻ്റെ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിലായി ഓ ഹാല ലൂയ അതുവരെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വചനം അത് ഫലം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു വീടെത്തുമ്പോൾ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ അത് മറന്നു കളയുകയല്ല ആ മെൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മോടുകൂടെ അത് സ്റ്റേ ചെയ്യട്ടെ നമ്മോടുകൂടെ അബായിഡ് ചെയ്യട്ടെ അത് നമ്മുടെ സന്ധികളെ മാറ്റിമറിക്കും അത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസുകളെ മാറ്റിമറിക്കും പ്രൈസലോ പുറമെ ഒന്നും മാറിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ആകമേ വലിയ സന്തോഷം അവർക്ക് അനുഭവിപ്പാനിടയായി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മിനിസ്ട്രി മാറിയ സന്ധ്യയായി അത് മാറി യേശു കർത്താവ് അപ്പം നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അവർക്ക് സന്തോഷമായി യേശു കർത്ത അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ നാഴികയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അതേ സ്പീഡിലേക്കാൾ അവർ എരുസുലൈമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഇന്ന് അമ ഈ സന്ധ്യയിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ള സാക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ മരിച്ച അടക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് വൈഷമ്യത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ആര് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വരവ് എന്നാൽ യേശു കർത്താവിനെയും അവൻ്റെ വചനത്തെയും ഞങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂടാരമാകുന്ന ഈ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് അവനെയും അവൻ്റെ വചനത്തെയും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറന്നു ആമ ഞങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി മാറി ആമ ഞങ്ങൾ ഇനി കടന്നു പോകുന്നത് ഉയർത്തപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഘോഷിക്കുവാൻ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആ ആരാധനയിലേക്ക് ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാ തനിയായിരിക്കാം കൂട്ടത്തിലായിരിക്കാം ഏത് ജീവിത യാത്രയിലും ഏത് ജീവിത സന്ധ്യകളിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ ഹാലൽ ഹുയ നമ്മുടെ ജീവിത സന്ധ്യകളോട് എങ്ങനെയാണ് നാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ആർ യു റിയാക്ടിങ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഈവനിങ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് പ്രൈസ് ലോ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു അടച്ച് പൂട്ടി ആർക്കും വരാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാം ആയിരിക്കാം എന്നാൽ അവിടേക്ക് നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഹാലേൽ ഹുയ്യ നമ്മുടെ ഭയത്തെ മാറ്റുന്ന നമ്മുടെ ചിന്താകുലങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്തോടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടെ ഇറങ്ങും ചിലപ്പോൾ കൂട്ടം വിട്ട് നാം അകന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരിക്കാം ആരും കാണുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടെ പ്രൈസലോ ഹലലു എന്നാൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് കൂടെ നടക്കും അവൻ വചനം പറഞ്ഞു തരും അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടേച്ച് പോവുകയല്ല പ്രൈസലോ ഏത് ജീവിതയാത്രയിലും നിർബന്ധിച്ച് അവനെ അവനെ കൈക്കൊള്ളാം അവൻ്റെ വചനത്തെ കൈക്കൊള്ളാം പ്രൈസലോ ഹാലലൂയ നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകൾ മാറുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റികൾ മാറുന്ന നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി മാറുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറുന്ന നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ മാറുന്ന നമ്മുടെ അഭിഷേകത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില സന്ധ്യകളായി ആ സന്ധ്യകൾ മാറട്ടെ വചനത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ വരെ മാറുന്ന ഹാലലൂയ നമ്മുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ വരെ മാറുന്ന നമ്മുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് മാറുന്ന നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്ന അമേൻ ഒരു വലിയ അമേൻ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്ന അമേ ചില നാളുകളായി ഈ സന്ധ്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറട്ടെ ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ഈവനിങ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് Hallelujah with the Lord and with the word of God. Forcefully, urge Him to come and abide with you even in the midst of this lockdown, even in this midst of darkness, even in this midst of evenings in our life. Praise the Lord. He will bring His joy. He will bring His presence. I'm not saying that it will be very smooth. I will come to you. 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 Praise the Lord. Abide with Him. And may His word abide in us. So that we can bear much fruit. Even in any unfavorable situation. Praise the Lord. In this time. We will be able to do this. We will be